Quando un paziente giunge al policlinico odontoiatrico eh, abbiamo necessità di compilare eh, l'anamnesi del paziente, questa è la cartellina che si va a consegnare al paziente che contiene tutti i moduli che sono obbligatori per legge a livello europeo eh, da far compilare prima di iniziare anche solo a fare la visita del paziente. Quello che noi abbiamo fatto in Moldavia è adeguarci alle normative europee andando anche oltre quello che è la legislazione moldava eh, proprio per far vedere che eh, i nostri sono pazienti europei e noi eh, abbiamo necessità di curarli come se eh, al nostro policlinico si trovassero nel proprio paese. Il paziente viene consegnata la sua cartellina dove può scrivere l'anagrafica, l'anamnesi generale, quindi di salute generale del paziente, se sta utilizzando dei farmaci, quali farmaci ha preso negli ultimi periodi, se è stato curato in passato per delle eh, precise patologie, oppure se ha sofferto di malattie infettive, epatite, epatite C, tubercolosi, HIV. Poi c'è tutto il riquadro invece dedicato alle allergie. Abbiamo poi l'anamnesi odontoiatrica, è come se andassimo poi a fare uno zoom sulla bocca del paziente, dove facciamo delle domande più specifiche riguardo ai problemi che ha avuto la bocca del paziente. Prima di fare le radiografie noi abbiamo l'obbligo di far firmare questo modulo al paziente, la dichiarazione di ricevuta informazione al consenso di intervento di chirurgia implantare, il nome del paziente, la descrizione dell'intervento, i benefici dell'intervento, le possibili alternative, i rischi dell'intervento, i materiali che andiamo a impiegare, le complicazioni che ci possono essere, i rischi di anestesia eh, troncolare, l'impegno con il medico infine curante. Alla fine abbiamo la firma del paziente e la firma del medico che lo va a curare. Per ogni tipologia di procedura abbiamo realizzato un consenso specifico eh, che va a elencare quelli che sono i rischi, i benefici, la descrizione di quell'intervento. Qua per esempio abbiamo il consenso informato per quelle che sono le riabilitazioni protesi. Bisogna informare il paziente di tutti quelli che sono i rischi, i benefici di quell'atto eh, odontoiatrico. Questa è la corretta pratica eh, che da protocollo internazionale deve essere adottata. Qualsiasi studio dentistico, anche oggi in Italia, deve sottoporre tutti questi moduli da compilare al paziente italiano prima di fare una qualsiasi cura. Il paziente trova il regolamento con le istruzioni di garanzia dei lavori che vanno eseguiti. Per quanto riguarda gli impianti dentali, la garanzia è una garanzia a vita. Per i ponti, corone, ceramiche eh, sono di 5 anni. Eh, questo cosa significa? Che nel caso il paziente dovesse avere dei problemi, dei cedimenti strutturali sugli impianti, lui prende un biglietto aereo, il biglietto aereo è sempre a carico del paziente, il policlinico ospita gratis in appartamento il paziente durante il periodo di fix, di riparazione del lavoro e il paziente può a quel punto tornare in Italia col lavoro eseguito qua al policlinico gratuitamente anche questo chiaramente se la garanzia è valida ci sono semplicemente per non invalidare la garanzia delle norme a cui il paziente eh, deve sottostare il paziente ogni sei mesi deve fare la pulizia dei denti da un qualsiasi dentista e inviarci via mail una copia della fattura di come lui ha eseguito la pulizia dal proprio dentista di fiducia oppure può con i soldi che ha risparmiato in genere i nostri pazienti risparmiano dai 15 ai 20 mila euro prendere 100 euro un biglietto aereo tornare al policlinico e fare la normale manutenzione noi consigliamo sempre eh, comunque di fare almeno una volta all'anno il ritorno al policlinico perché i problemi è sempre meglio anticiparli piuttosto che aspettare che un problema si verifichi. Poi abbiamo le istruzioni che vengono date per utilizzare la protesi fissa, ovvero il paziente sa come eh, la deve pulire, eh, sa come è stata cementata, sa cosa deve fare in caso di problemi o fastidi. Dopo ogni eh, trattamento il paziente non viene mai lasciato solo, gli si spiega quello che va fatto, gli si somministrano i farmaci, lo si accompagna fino al proprio appartamento. Noi ci rendiamo conto che all'inizio, subito dopo la chirurgia, il paziente ha la testa altrove, quindi anche spiegando 
quello che è la corretta prassi di ciò che va fatto e non si può fare il paziente tende a non ascoltare ed è molto importante consegnare un modulo dove sono elencate tutte queste cose importanti oltre che comunque aver posizionato negli alloggi un reminder di mh, tutte queste, queste istruzioni poi c'è una checklist post cure che viene consegnata al paziente all'interno della cartellina finale che noi andiamo a consegnare ogni paziente che eh, dice per esempio quando deve tornare in clinica cosa fare quando si torna in Italia cosa fare o non fare in caso di problemi qua a questo punto l'equipe può eseguire la visita si fa l'attacco tridimensionale si fa l'elenco di quelli che sono i lavori da fare successivamente dietro si va a eh, compilare volta per volta la data eh, di esecuzione di ogni atto, il tipo di trattamento eseguito e qua si mette la firma del dottore che ha eseguito il trattamento. Nel caso di impianti dentali vediamo qua per esempio una cartella compilata dove dietro vengono apposti anche gli sticker, gli adesivi degli impianti dentali che sono stati posizionati. Questa per esempio è una cartella compilata, abbiamo all'interno anche <coughs> i preventivi che sono stati eseguiti, eh, abbiamo come vedete tutti i consensi informati, abbiamo il modulo delle garanzie firmati dal medico, dal paziente, poi la radiografia prima e la radiografia dopo eh, dei lavori eseguiti. Questa è la corretta prassi eh, con cui si dovrebbe lavorare in Europa. Cercate ovunque voi vi curiate di verificare che il vostro dentista o la vostra clinica scelta abbia questo protocollo di lavoro. È un protocollo che consente di evitare tanti problemi perché l'equipe ha in anticipo tante informazioni sul paziente ma soprattutto il paziente evita di incappare in dei rischi senza esserne stato prima informato. Il paziente deve essere consapevole e informato. Questo è il modo corretto eh, con cui bisogna operare.